Замечательно, Карл. Давайте превратимся в Всем привет! И сегодня у нас на обзоре новый пылесос от компании Rodmi X30 Pro. Есть две версии. X30 Pro, как у меня, она серого цвета и белая это X30. Внутри у нас очень много пакетиков и очень-очень толстый, толстая при толстой инструкции. При этом, кстати, здесь есть даже русский язык. Вот так все выглядит без пленочки и, как мы видим, у нас здесь русская розетка. Ну, так как русская инструкция для русского рынка сделана, ну, не только для русского рынка, так что это клево. Что у нас здесь интересного есть? Ну, во-первых, сам пылесос, он у нас такой увесистый, имеется дисплейчик, в дисплейчике показывается мощность, здесь три мощности, 60, 80 и 100%, и показывается заряд. Также при выключении будет показываться, сколько калорий вы потратили, когда пылесосили. Не знаю, насколько это нужно, но такая функция есть. Есть обычная щетка, с помощью которой мы можем убирать любые поверхности, как я понимаю, хоть простой паркет, хоть ковры. Также на этой насадке имеется подсветка. Она вот здесь вот у нас, вот под этой вот полоской, и она включается автоматически, когда становится темно. То есть, когда вы заводите данную насадку, например, какой-нибудь под шкаф или под диван, то она автоматически включается. Есть вот такая плоская насадка, с помощью которой можно будет убираться в каких-то труднодоступных узких местах или, например, автомобиле. Ну и, конечно же, на нее есть вот такая щеточка. Есть то, что мне очень нравится, магнитная площадка, с помощью которой вы просто крепите площадку на стену и уже в дальнейшем просто прислоняете сюда свой пылесос, и он примагничивается. Здесь, как вы видите, есть магниты. Площадку можно прикрутить, можно приклеить на двухсторонний скотч. Вот здесь есть... В общем-то, инструкция и сам двухсторонний скотч. Есть запасной хэпо-фильтр. Есть вот такая щеточка с резаком, чтобы очищать вот эту насадку. Ну, конечно же, удлинитель. Есть гибкий шланг для того, чтобы можно было убираться в каких-то труднодоступных местах, либо использовать вместе вот с этой насадкой. Эта насадка служит для того, чтобы вычесывать вашего питомца. Но я как бы... Имея котов, собаку, они все боятся пылесоса. Так что я не понимаю, для кого это сделано и кто пылесосить будет своего питомца. Если он, конечно, глухой, и тогда он дастся вам это сделать. Как это сделано? Здесь у нас такая мягкая резиновая щетка. Вы чешете своего питомца, потом так нажимаете, и все волосы снимаются, легко удаляются. Ну и последняя, это вот такая щеточка. Здесь, конечно, вот эти все валы вращаются, что на этой щетке, что на этой. И здесь э, щетка у нас для того, чтобы пылесосить, например, диваны, э, автомобильные седла и, в общем-то, всякую мебель. Давайте соберем. А, ну, кстати, это же умный пылесос, у него есть свое приложение. Используется данный пылесос, конечно же, с приложением Мехом. Просто его находим, вернее, даже мы его включаем, и приложение само уже говорит, что есть новое устройство. Здесь мы можем выставить мощность, как я и говорил, 60, 80 и 100%. А можем посмотреть, сколько процентов осталось заряда, сколько мы прошли и сколько осталось для, до замены хэпа фильтра То есть здесь есть такая же информация, 99%. Вот, ну, в общем-то, это и все. Больше ничего такого интересного в этом приложении нет. Единственное, для чего, я думаю, его можно использовать, это для того, чтобы смотреть, сколько осталось времени до замены хэпа фильтра Хотя, я думаю, на дисплейчике самого пылесоса тоже это будет указываться. Давайте сейчас соберем и попробуем попылесосить. Первое, что бы я хотел попробовать пропылесосить, это вот этот диван, на котором мы, в общем-то, проводим кучу времени. Он у нас ну, с антивандальным якобы покрытием. Ребенок на него проливает, мусорит. В общем, сейчас мы это проверим. Кстати, смотрите, пустой контейнер. И заодно посмотрим, сколько он соберет. Погнали. Кстати, это шум на первой скорости. Давайте поменяем на среднюю. 
и на максимальный. Здесь небольшая поверхность для примера, так что ну, попробуем сделать так. Как же снять нам вот этот контейнер? Контейнер снимается легко, здесь у нас есть кнопочка, мы ее нажимаем и сдвигаем вниз. Контейнер полностью снимается, здесь у нас есть HEPA фильтр для того, чтобы вы не дышали этой пылью. Также, кстати, здесь, смотрите, установлена другая сеточка еще для фильтрации. И, скорее всего, здесь еще один есть фильтр, который уже стоит от мотора. Вот так выглядит пылесос без бункера и на самом бункере есть красная кнопочка которая делает сброс всего что вы собрали то есть вы пропылесосили нажали вот эту красную кнопку и весь мусор вываливается как вы видите очень много чего вы высосало из небольшого кусочка дивана а дальше у нас есть еще всякие сеточки фильтра и все остальное циклоны Опа. Почистили, закрываем, одеваем обратно и можно пользоваться дальше. Также, когда прожужит у нас в приложении, что пора заменить хэпа фильтр, мы его также меняем. Все, в общем-то, легко меняется, вытаскивается, ставится обратно. Хэпа фильтр сам вот эта каемочка имеет резиновую основу, так что он очень плотно и хорошо прилегает к поверхности. Сейчас я это опять, конечно же, уберу э, и продолжим наши эксперименты. Пока заряжается пылесос, хочу поговорить о главной насадке. Эта насадка имеет у нас здесь вот сверху датчик освещенности, который включает лампу, которая находится у нас здесь. И также для данной насадки есть вот такое дополнение. Это дополнение имеет резервуар. В общем-то, это и есть резервуар с магнитиком. Здесь есть у нас отсек, через который мы заливаем воду, и потом она капельным путем вот через эти отверстия накапывает вот на вот эту тряпочку. Тряпочки таких две в комплекте. Все это спокойно и легко вот так вот примагничивается, и якобы это еще плюс и моющий пылесос. Но на самом деле... Какого-то смысла вот от этой насадки я не вижу. Получается, если вы идете по грязной поверхности вперед, то еще хорошо. Получается, у вас сначала засасывается, очищает от пыли, от грязи, ну, от крошек, всего, что, в общем-то, на полу лежит, а потом протирает. Да, такой кейс, это, ну, приемлемо и довольно-таки удобно. Но если вы будете идти по грязной поверхности в обратную сторону, получается, вы сначала смочите грязь, она станет влажный, мокрый, и потом все это налипнет на вот эту катушку и забьется. Будет куча здесь грязи, будет, ну, в общем, будет плохо. Это я вам говорю как человек, который пользуется уже не один год данными пылесосами, ну, не данными именно пылесосами, а похожими пылесосами. У меня был Dyson, купили мы его лет 8 назад. Я очень был доволен на тот момент, на момент покупки Dyson тот был... Один из топовых. Вот. И после него, в общем-то, у меня, у нас вообще в семье такая любовь к данным пылесосам. Они компактные, они мощные. Их довольно-таки спокойно хватает на уборку квартиры. У нас небольшая квартира. И Дайсона хватало где-то на 25 минут работы. То есть 25 минут всего работы, и его хватало, чтобы убрать квартиру. Квартира, ну, наверное, до... 2 там 60 метров можно спокойно было убрать с того Дайсона, который у нас был. Мы от него отказались только потому, что ну, он уже, в общем-то, морально устарел. У него уже устарел аккумулятор, потому что я уже менял его один раз даже. Заказывал с Алиэкспресса, кстати. И он уже... Вот сама катушка, то есть и валик пора менять, и катушку, и моторчик начал подзаедать. В общем, он сам по себе уже все. Мне кажется, 8 лет для пылесоса было прям отлично. Последний, что у меня был, это Dirma VC20, насколько я помню, он называется. Сейчас я им тоже пользуюсь, но он слабенький и немного не справляется. Так что я очень надеюсь, что данный пылесос от компании Roidme будет очень-очень прям заменой Dyson. Большой проблемой таких пылесосов являются вот такие... Не знаю, такой мусор, так его назовем. Это у нас крупа. Когда он проходит под 
такому подобному мусору он его раскидывает, причем вперед раскидывает. И если вы вдруг где-то рядом со шкафом или с диваном пылесосите или кровати, то это все улетает туда. Сейчас мы проверим, как этот пылесос справится с этим. Включаем. Чтобы вы понимали, да, есть проблема. Некоторые частицы улетали вперед. Есть даже несколько горошин, которые лежат слева. Вот, но в целом довольно-таки неплохо. Сейчас я высыплю опять же этот мусор, который был в пылесосе, сюда же. И покажу вам пример, как работает, например, Дирма. Вот такой пылесос Дирма VC20, насколько я помню. На него был обзор. В общем-то, как дешевый пылесос. Общем, неплохо, неплохо. Он работает. Никаких таких-то нареканий на его цену и то, что он дает вам, у меня нету. Сейчас покажу вам, как он работает. И его преимущество в том, что, например, вот он сейчас на данный момент стоит. Я его не держу. То есть я его поставил, и он стоит. Да, может быть, это не очень нужная функция. Но... Сейчас посмотрим, как он справится с данной крупой. Я дальше не буду продолжать. И смотрите, все выспалось. Вот э, есть такая проблема. То есть, например, у Дайсона у меня не было такой проблемы. И поэтому я захотел поменять данный пылесос. Во-первых, у него, видать, нету заднего клапана, и все, что вы запылесосили и осталось в трубе, оно при выключении падает обратно. И, как вы видели, маленькие частички нашего, нашей крупы разлетелись по всей комнате. Теперь надо пылесосить все заново. Сейчас я убрал всю крупу, которая была высыпана, и давайте проверим, тест сделаем на вытряхивание. Это очень клево, ничего не выспалось, и я доволен. Давайте, кстати, покажу вам, как работает подсветка. Ну и давайте перейдем к заключению. Пылесос однозначно клевый э, и однозначно конкурент Дайсону. Он имеет обратные клапаны, которые не позволяют высыпаться. Он имеет хороший комплект. То есть у вас есть не только простая щетка, которая будет, которую вы будете использовать каждый день. Также есть гибкий шланг, и это очень клево. Насчет вот этой щетки для животных я очень сомневаюсь, что кто-то ей будет, конечно, когда-то пользоваться. Офигенная щетка для мебели, на Дайсине она тоже была, и она, ну, слушайте, она, мне кажется, прям копия. Сейчас я попробую найти, кстати, ее. Пылесоса Дайсона у меня уже нету, но щетка от него осталась, и выглядит... Мне кажется, очень похоже, что и... Ну, единственное, вал здесь побольше, здесь поменьше и разные щетки. Ну, а в целом они похожи. Здесь у нас выпирает моторчик. Контактики. Кстати, очень даже похоже, как сделано у Дайсона. Еще одна из насадок, которую я не знаю, как использовать и... Не знаю, наверное, скорее всего, и не буду использовать. Это вот эта насадка моющая, потому что, ну, я не вижу смысла использовать ее на грязной поверхности, если вы ведете в обратную сторону щетку, потому что вы сначала смачиваете грязь, а потом она просто налипает на щетку. Это плохо, потому что вам придется вытаскивать щетку, мыть щетку, кстати, насчет того, чтобы ее вытаскивать. Давайте посмотрим, как это сделано. Здесь у нас есть красный рычажок. Так, мы его отщелкиваем, снимается заглушка и, скорее всего, просто вытаскивается Сама щетка. Опа. Одной рукой неудобно, но, в общем-то, все вполне сносно. Щетку можно мыть, чистить. Нужно даже мыть и чистить. Вот, все, в общем-то, вытаскивается и чистится легко. Также, смотрите, здесь вот есть такие вот зубчики. Это зубчики для того, чтобы волосы не наматывались и срезались, в общем-то, и скидывались вот сюда, в это отверстие, куда засасывается вся грязь. Продумано. 
Но цена данного пылесоса, в общем-то, кусается. И конкурент не только по качеству, да, с Dyson, но и по цене. Но, мне кажется, он стоит этих денег. Единственное, есть еще одна функция, которая показывает вот дисплейчик, да, он показывает вам калории сжженные. И, мне кажется, это тоже нафиг не нужно, кто будет смотреть, сколько он калорий сжег при при том, что он пропылесосил свою комнату там или квартиру. Покупать, не покупать данный пылесос решать только вам. Ссылочка, как всегда, будет под видео. Вот здесь вот переходим, смотрим, прицениваемся. Есть, может быть, вариант взять более дешевую, ну, не, не более дешевую, ну, дешевую версию, 30 -ю. Она будет белого цвета. И, насколько я понимаю, разница в мощности и в том, что не будет вот этой щеточки для влажной уборки. Может быть, я что-то ошибаюсь, так что переходите, смотрите, приценивайтесь. Всем пока!